human brain as cerebral hemisphere as طرف lateral یا lateral view شاید ما شما بخوایم نرسم کنیم خب تقریبا برین اگر بخوایم اسکیچ کنیم از لاترال ویو تقریبا هم یک شکل داره خب دو کلمه رو میخوایم اینجا واضح بسازم یکی که تمام خطایی رو که اینجا ما میکشیم البته این نمایندگی از سالکس میکنه و کلمه سالکس که جمعش عبارت از سالسای یا سالکای میباشه هر دو تلفظ درست است و کلمه دومی که ما اینجا داریم عبارت از جایرس می باشه جایرس که جمع از این کلمه را به نام جایرای میگه خب سالکس فرو رفتگی ها یا چکوری های برین میگه و جایرس برامدگی های برین میگه اگر شما به صورت بسیار زیاد ساده بخواین در یک منظره خود تصور کنین که در این منظره کوها باشه و دریاها باشه دریاهای زیر میتونیم که ما بگیم سالکس و کوهای زیر میتونیم بگیم جایرس این گپ این موضوع از لحاظ اناتومی در خود برین امکان, امکان پذیر می باشه خب قسمت که پیشتر گفتم دو چیز مهم شما البته در لاترال ویو برین باید یادآوری کنین یکی است که به نام سنترال سالکس یاد میکنن و دوم زیره که اینی قسمت است ایره به نام لاترال سالکس یاد میکنم و باید یادآور شوم که خود کلمه سنترال سالکس یک نام دگام داره که ایره به نام رولندک رولندک سالکس همچنان برش میگه و برای لاترال سالکس یا لاترال فشر که هم درست است میتونیم نام دیگه ازی است که سلویس سلویس فشر همچنان می باشه خب پس میریم با نامگذاری خود ادامه میتیم هر خط ازی را ساکس میگیم ای که سنترال ساکس شد در قسمت پوشت سر ازی ای خط دیگه ازی را با نام پوست سنترال ساکس میگن و پیش رویشه با نام پری سنترال سالکس یاد میشه خب البته این سه خط ما شما نامگذاری کردیم اولین خط است که از بالای مغز تا بالای لاترال سالکس ادامه پیدا میکنه بدون از کدام قطع شوه با کدام سالکس یا فشره از او خاطر به نام سنترال سالکس یا رولندک سالکس همچنان یاد میکنه نام دیگه ازی میباشه پشت سرش پوست سنترال سالکس پیش رویش البته پری سنترال سالکس گفته میشه بعدا ما شما لاترال سالکس خود نام گذاری کردیم که این خطر که شما میبینین لاترال سالکس میباشه که البته فرانتال لوب و پرایتال لوب از تمپرال لوب جدا میسازه قسمت بعدی را که میخواییم نام گذاری کنیم اینی سالکس میباشه که را به نام سپیر فرانتال سالکس یاد میکنن و قسمت پایان از ایره که ای میباشه ای را به نام Inferior Frontal Salkas نام گذاریش میگن یا نامش هست خب بعدا میهیم در قسمت بعدیش قسمت بعدی که این ناحیه را بخواییم نام گذاری کنیم البته در اینجا میک فشر دیگه ما شما داریم خب نام از این است که Parieto ا 
occipital sulcus albata و بعدیش با نام transverse occipital sulcus نامی نام گذاری میشه و اینی با نام lateral occipital سالکس البته نام داره و یکی دیگه ازی است که به نام سیمین سالکس یا به نام لونیت سالکس همچنان یاد میکنن و بعض اوقات دیده میشه بعض اوقات دیده نمیشه قسمت بعدی که ایره میخواییم نام گذاری کنیم ایره به نام سوپیریر تمپرال سالکس بعدیشه به نام Inferior temporal sulcus Nomaishas و یک سالکس دیگه که ماند اینی قسمت است که ره به نام Infra Parietal Sulcus همچنان نام گذاری میشه خب تقریبا تمام سالکس ها اینجا نامگذاری شد میریم قسمت بعدیش که بارد از جیروس ها می باشه جیروس ها رو نامگذاری میکنیم قسمت پیشتر گفته این موشما تلفظ درست از این کلمه سالکس و تلفظ درست از این کلمه جیروس می باشه جیروس ساحات خالیگاه زیرا میگه خب اول موشما گفتیم که سنترال سالکس هست نام پیش سالکس پیش ریزی پری سنترال سالکس هست از این خاطر نام دیگه ازی می باشه که پری سنترال جیروس و قسمت جیروس پوش سر زیره به نام پوست سنترال جیروس نام گذاری میکنند خب دو جیروس مهم ما شد یک قسمت بالایی نامش از سوپیریر فرانتال جیروس وسطی را به نام middle frontal gyrus و اینی ساحره به نام inferior frontal gyrus نام گذاری میکنن البته خب این ساحه شد میم در قسمت بعدیش خب بین post central sulcus البته در parietal lobe این به نام superior پرایتل لابیول یاد میکنن و قسمت پایانی زیره ای ساحه را به نام انفیر پرایتل لابیول یاد میکنن اینی ای ساحه را ای قسمت که به نام آرکس پرایتل اکسی پیتالیس اکسپیتالیس یاد میشه پرایتو اکسپیتالیس بعد این قسمت این قسمت ما شما البته به نام سوپیریر تمپرال جیروس نام داره این قسمت به نام میدل تمپرال جیروس نام داره و قسمت پایانی زیره به نام انفیر تمپرال جیروس یاد میکنه خب اینی ساحه یکی و این ساحه دو این البته دو نام دیگه داره که یکی از به شکل ستاره و یکی شبه شکل مثال است شکل ستاره از این البته نام از این است که supra marginal marginal gyrus و قسمت را که به شکل مساله است منشانی که این مساله است که بسیار زیاد کوچک این را به نام angular gyrus ما مذارت میخواییم ختم کمک آره خراب از ایسا ها چون از پن الکترونیکی استفاده میکنم انگلر جیروس نام گذاری میشه بعدن میم اینی سه جیروس دیگه خودم نام گذاری میکنیم یک ای 
B و C و ما اینجا نوشته می کنم که ایره به نام پارس آربیتالس یاد می کنن و برای آسانی کار خوبتری است که شما می فهم که ناحیه چشم قرار داره یا آربیت از این خاطر ایره نامگذاری می کنین پارس آربیتالس بیش شکل مساله است داره به نام پارس تری این گیلارس یاد میشه و قسمت C البته شماره C را به نام پارس اپر کیلارس نامی یاد نامگذاری میکنم خب A B و C A پارس آربیتالس B پارس تری این گیلارس و C پارس اپر کیلارس میگن اگر یک کمه که دیگه ما ایره انکشاف بتون خود امی قسمت لاترال البته که قسمت لاترال فشر که است خود لاترال سالکس یا سالکس اف سالویس یا لاترال فشر موکس است البته سه قسمت داره این رو به نام انتیر ریمس یاد میکنه انتیر ریمس انتیر ریمس خود لاترال ساکس برش میگن انتیر ریمس و اینی قسمت زیره با نام ای سندنگ ریمس میگن و این قسمت با نام پوستیر ریمس یاد میکنه پوستیر ریمس قابل یادواری است که یک بار دگه کلمه جدید را که شما در قسمت یادواری میکنیم یکی از ریمس جمع از این کلمه است ریمای البته تلفظ درست از این کلمه به نام ریمس است راموس کاملا اشتباس یا کاملا غلط است از لحاظ لاتین خیلی بنان سه کلمه که اینجا داشتیم ساکس سالسای جایرس جایرای ریمس و ریمای و قابل یادواری است که شما از لحاظ لوب ها اگر ما شما برین تقسیمات کنیم میفهمیم که برین دارای شش لوب می باشه سکس لوب می باشه و البته از لاترال ویو ازی تنها ما شما ساحه فرانتال می بینیم که ساحه فرانتال لوب است اینی ساحه پرایتال لوب است این ساحه اکسپتال لوب است و اینی ساحه تمپرال لوب در ناحی اکسپتال لوب ما شما چند چیز دیگر رو میتونیم نامگذاری کنیم که یکیش این قسمت است یکی اینی قسمت میشه و یکی دیگه شامی قسمت میشه این گپ اینا ارسیش جیرس است و برای نامگذاریش فقط سوپیریر اکسپتال جیرس دومیش میدل اکسپتال جیرس و پایانی رو به نام انفیر اکسپتال جیرس میتونیم نامگذاری کنیم خب با صورت مشخص دو لوب دیگه برین که بارت از در ای او آخر کشف شده و در چندین کتاب نیورانتومی البته از جمله کتاب های ماسر و کتاب های نو جدید می باشن دو لوب دیگه برین که بارت از انسیلا می باشن یا انسیلر لوب می باشن که بنامه ایلند آف ریل همچنان یادش می کنن در اینی ساحه قرار داره و این گام می باشه که با شما اگه در برین در لابراتوار اناتومی را تسلیخ کنیم و بتانیم بین خود لاترال فشار دور بسازیم این سیرال لوب در اینی ساحه قرار می داشته باشه و ساحه لیمبیک لوب است که لیمبیک لوب از طرف میدیل ویو نشان داده میشه.